المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنة هادر نيرايا سهودر نغلا سهورتو كلا ولري سندوشة غرمايا وريكاريم نغلو ماي بانغو وكانانا ഈയൊരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫറൂഖ് കോളേജ് അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ ജൗഹർ മുനവിറിൻ്റെ പ്രഭാഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ഏതാനും ചില വാക്കുകളെ അടർത്തിയെടുത്ത് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് കൂച്ചു വിലങ്ങിടുവാനുള്ള ഗൂഢമായ പദ്ധതികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഒന്നിച്ച് പ്രതിഷേധമറിയിക്കുകയും അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണത് പ്രത്യേകിച്ച് നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായി അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനവും ഈ വിഷയത്തിലെടുത്ത ധീരമായ നിലപാടുകൾ വളരെയധികം സന്തോഷകരമാണ് ശ്ലാഘനീയമാണ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതികൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ അവരുടെ ശബ്ദം ഒന്നാകണം എന്നത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് നമ്മളിന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് പകർന്നു തന്നത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളാണ് നമുക്കറിയാം കെ എം മൗലവിയും ബാഫക്കി തങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ അവരെടുത്ത നിലപാടുകളും അവരുടെ പരസ്പര ആദരവുകളും ബഹുമാനങ്ങളും എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നത് അവരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതുതലമുറക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആദർശപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഓരോ സംഘടനകളും അവരവരുടെ ആദർശപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായ സംവാദങ്ങളും ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ചകളും നിലനിൽക്കുകയും ആവുകയും ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം മുസ്ലിമീങ്ങളെ പൊതുവായി ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു മുന്നേറുവാനും അവരുടെ ശബ്ദം ഒന്നായി തീരുവാനും നമ്മളേറെ ഞാനടക്കം എല്ലാവരും ആ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ മുസ്ലിമീം സംഘടനകളെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ലോകം ഇന്ന് പുതിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ ശക്തികൾ പലതരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കുവാനും മുസ്ലിമീങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാനും ഇസ്ലാമിനെയാണ് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ ശക്തികൾ ഇന്ന് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണിത് അന്ധത ബാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ ഫറൂഖ് കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള അവസരമുണ്ട് എന്നത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പരാമർശം ദുരുദ്ദേശപരമല്ലാത്ത ഒരു പരാമർശത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ കലാപക്കൊടിയെടുക്കുന്നവർ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സമുദായത്തെയാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് നല്ല നിലക്ക് സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെയാണ് അതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമല്ലേ കാരണം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ പലരും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ അവസരത്തിൽ അത് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇനി ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല ലെഗിൻസ് മതമിളകിയ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ലക്ഷണം എന്ന ലേഖനം എഴുതിയതാരാണ് ലക്ഷ്മിഭായി തമ്പുരാട്ടിയാണ് എവിടെയാണ് എഴുതിയത് കലാ കൗമതിയിലാണ് എഴുതിയത് അതിനെ സാരോപദേശമായി കണ്ട ആളുകൾ ഈ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ അല്ലേ അതെന്താണ് ആരോടാ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഇസ്ലാമായി ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വിശ്വാസി സമൂഹത്തോടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം ഒരു പൊതുസമൂഹത്തോടല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മതം ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ആളുകളോടല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോടല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവർ ഒന്നുകൂടെ ആ വിഷയത്തിൽ ഉത്ബുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ എന്താണ് ലഗിൻസ് ധരിക്കുന്ന 
മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പർദ്ദ അല്പം പൊക്കിപ്പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകത്തെ അത് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെയുള്ള കടന്ന് കയറ്റമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിനെതിരെ കലാകൗമതിയിലെ ഈ ലേഖനത്തിനെതിരെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായില്ല നാട്ടിൽ എന്നാലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ അവ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ദൃഷ്ടാന്തണ്ടതിയിൽ അതേപോലെ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഇറച്ചി ഇറച്ചിപ്പൊതികൾ എന്നാണ് ജഗതി ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞത് അതിനെ നർമ്മമായി കാണുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ അത് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമായി അത് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കലായി ഇവരാരും കാണുന്നില്ല എന്നാലോ നിങ്ങൾ തലയിലിട്ട മക്കന മാറിലേക്ക് താഴ്ത്തിയിടണം എന്ന വിശ്വാസപരമായ ഒരു ചോദ്യം വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞതിനെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അത് ആ ഒരു സംസാരത്തിനെതിരെ വിപ്ലവ കൊടിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ ഉദ്ദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇടുക്കിയിലെ പാവപ്പെട്ടവരായ പട്ടിണി പാവങ്ങളായ തൊഴിലാളികളായ വനിതകൾ അവരുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിസ്റ്റ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവർക്ക് തേയിലക്കാട്ടിൽ മറ്റേ പണിയാണ് എന്നാണ് ആരെങ്കിലും അത് സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കലായി കാണുകയും അതിനെതിരെ വിപ്ലവങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും റാലികളും കലാപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതായി ഉണ്ടാക്കിയതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നാലും പിന്നെയും ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില മുസ്ലിം നാമധാരികൾ ഒറ്റപ്പെട്ട മുസ്ലിം നാമധാരികൾ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണുകയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം മതമല്ല അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അന്ധത ബാധിച്ച ആളുകളാണ് അവർക്ക് ദീനിനേക്കാൾ വലുത് രാഷ്ട്രീയമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മരിക്കണം മരണാനന്തരം മറ്റൊരു ജീവിതമുണ്ട് അവിടെ രക്ഷശിക്ഷകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നശ്വരമായ ജീവിതമല്ല എൻ്റെ ലക്ഷ്യം മരണാനന്തര ജീവിതമാണ് അവിടെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായ ഇസ്ലാമിക ബോധമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് കഴിച്ചിട്ടേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് അവർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ട് എന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും മറ്റെല്ലാറ്റിനേക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്കാണ് ഈമാനിൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിച്ചവർ അങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിമുകളോടാണ് അതുകൊണ്ട് അതല്ലാത്ത ചില മുസ്ലിം നാമധാരികൾ വീണ്ടും ഇതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല വേറെ ചില സഹോദരിമാർ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ധരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കാണാനിടയായി എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവരോടാരും നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പ്രബോധകന്മാർ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ധരിക്കണ്ട എന്നാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോട് മാത്രമല്ലേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർക്കേ സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സംസ്കാരമുള്ളവരെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുകയുള്ളൂ വസ്ത്രം എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മാനവ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നം മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യൻ വസ്ത്രം എന്നത് മാനവ സംസ്കൃതിയുടെ സംസ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ സംസ്കാരമുള്ളവരെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ അത് നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർക്കേ അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ നല്ല വാപ്പാക്കും മാക്കും ജനിച്ചവരെ അതാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു കൊല്ലു മൗലൂദിൻ യൂ യൂലതു അൽ അൽഫിത്തറ എല്ലാ കുഞ്ഞും ഇവിടെ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയോടു കൂടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് പിന്നെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവനെ നന്നാക്കുന്നത് ചീത്തയാക്കുന്നത് നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർ മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കും സംസ്കാരമുള്ളവർ സംസ്കാരമില്ലാത്തവർ എന്തും ധരിക്കും ചിലപ്പോൾ ധരിക്കാതിരിക്കും കാലം മാറും തോറും ജനങ്ങൾ കാലികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞ് ഒന്നും ധരിക്കാതെ അതല്ലെങ്കിൽ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ കാലികളെപ്പോലെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് സംസാരമില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാം അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആരും കൈ കടത്തുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ മതസമൂഹമുണ്ട് ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരോടാണ് ഉപദേശം അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് മാത്രം നൽകപ്പെട്ട ഉപദേശത്തിൽ കലിപൂണ്ട് മറ്റാരും രംഗത്ത് വരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യം കാലഘട്ടം ഈ നിലക്കുള്ള പ്രതിസന്ധികളില
അതോടൊപ്പം ആദർശപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമായി ചർച്ച ആരോഗ്യപരമായ നിലക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ സമുദായത്തിന് ഉമ്മത്തിന് ഇജ്ജത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടന പ്രതിനിധികൾ അതേപോലെ നേതാക്കന്മാർ തീരുമാനമെടുക്കുകയും കൃത്യമായ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷകരമാണ് ഈ സന്തോഷം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനാണ് ഈ അവസരത്തിൽ കട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വസ്സലാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു